സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് യൂസിങ് എച്ച് പൈ മോഡൽ എച്ച് പൈ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ അതിനു മുൻപ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സി സിഗ്നലും ഡി സി സിഗ്നലും ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പവർ സപ്ലൈകൾ എന്തിനാണ് ഇത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൽ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് എ സി ഇൻപുട്ട് ഈ എ സി ഇൻപുട്ടിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ബി ജെ ടിയെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡി സി പവർ സപ്ലൈകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡി സി പവർ സപ്ലൈകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ബി ജെ ടിയെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ നിർത്തുന്നതിനെയാണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡി സി പവർ സപ്ലൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇനി അനാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വിചാരിക്കുക വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കാരണം ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന് എത്രമാത്രം അത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നതിന്റെ ഒരു മെഷറാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വി ഇൻപുട്ട് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്ത എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും വി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എത്രമാത്രം ആംബ്ലിഫൈ ാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡി സി ഇൻപുട്ടുകളെ പറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് സർക്യൂട്ടിനെ ബയാസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സിഗ്നലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലെ സർക്യൂട്ടിലെ ഡി സി സിഗ്നലുകളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡി സി സിഗ്നലുകളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച സർക്യൂട്ടാണിത് ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ബി ജി എ ടിയെ എച്ച് പൈ മോഡൽ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് എച്ച് പൈ മോഡൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി ജെ ടിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ജി എം എന്നും ആർ പൈ എന്നും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജി എമ്മിന്റെ ഫോർമുല ഐ സി ബൈ വി ടി എന്നും ആർ പൈയുടെ ഫോർമുല ബീറ്റ ബൈ ജി എം എന്നുമാണ് ഇതിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഐ സി എന്നാൽ ഡി സി കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് അതായത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുകൾ കാരണം കളക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി സി അനാലിസിസ് നടത്തണം അതായത് ക്വസ്റ്റിനിലെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും എ സി സിഗ്നൽ സോഴ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഡി സി പവർ സപ്ലൈകൾ മാത്രമുള്ള പുതിയൊരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഐ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജി എമ്മിന്റെയും ആർ പേടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ബി ജെ ടിയെ എച്ച് പൈ മോഡൽ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എലിമിനേറ്റ് ദി എ സി സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോ എ ന്യൂ സർക്യൂട്ട് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഐ സി സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ജി എം ആൻഡ് ആർ പൈ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എലിമിനേറ്റ് ദി ഡി സി സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോ എ ന്യൂ സർക്യൂട്ട് Step 4. Replace the BJT with h പൈ മോഡൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണുമ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഈ സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എ സി സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തൊരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കുക എ സി സിഗ്നലിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് വരച്ചു ഇനി ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ബിയുടെ ഫോർമുല ഈ പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിനിടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് വി ബി ബി മൈനസ് വി ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബി ബി ഇതിൽ വി ബി ബിയുടെ വാല്യൂ ആർ ബി ബിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിലെ സർക്യൂട്ടിൽ
ഇനി ആർ പൈ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ജി എം ബീറ്റ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് ജി എം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ആർ പൈ കിട്ടി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഡി സി സോഴ്സ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക ഡി സി സോഴ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി ഡി സി കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കുത്തുക പക്ഷെ ടെൻ വോൾട്ടിന്റെ വി സി സി എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യും ടെൻ വോൾട്ടിന്റെ വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ സർക്യൂട്ടിലെ ബി ജെ ടി എ എച്ച് പൈ മോഡൽ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ വി ബി ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം വി ഐ എന്ന വോൾട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോം റെസിസ്റ്ററിനും ആർ പൈക്കും എക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നു അതിൽ ആർ പൈക്ക് എക്രോസ് ആയി ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ബി ഇ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വി ബി ഇ വി ഐയുടെ ടൈംസ് കിട്ടും ഇനി വി ഒ കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി എന്ന റെസിസ്റ്റർ നെക്രോസ് ആയി ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ആർ സിയിലൂടെ കയറി പോകുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ സി വി സിക്കിലു ഐ ആർ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ അത് ജി എം വി ബി ഇ ആണ് അതായത് വി ഒ ഫിസിക്കലു മൈനസ് ജി എം വി ബി ഇ ആർ സി അതിനകത്ത് അറിയാവുന്നതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വി ഒ വി ഐയുടെ ടൈംസ് കിട്ടും വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വി ഒ ബൈ വി ഐ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് വി ഐ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ വി ഒ ബൈ വി ഐ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വന്നു ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഈ ആരോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ബ്രാഞ്ച് മൊത്തം ആകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആർ സി എന്ന റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസായി ഡ്രോപ്പായി പോകുന്ന പവറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ കളക്ടർ എന്ന കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ജനറലായി സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായി നമുക്ക് കാണാം